Molt bon vespre, veïns i veïnes de Barcelona. De veritat que no tinc paraules, no tinc paraules per l'emoció de tot el que estem fent i estem construint col·lectivament. I avui només és un passet més, però també ens ho hem de dir, que és un dia històric, que ens el mereixem, que la gent comuna es mereix guanyar, es mereix estar representada i que això ha estat un grandíssim, grandíssim exercici democràtic col·lectiu, una enorme conquesta... Cuidado amb la senyora. De fet, he de dir-vos una cosa molt important, si us plau, escolteu. Avui és un dia de moltíssima emoció, moltíssima emoció, de moltíssima alegria compartida, però us he de demanar, si us plau, que ens ajudeu a gestionar l'emoció i l'alegria compartida. Quan hem passat cap a la Generalitat, hi ha hagut moments de tensió on algunes persones han caigut. O sigui que, si us plau, us demano, ara aquí al davant hi ha una persona gran, estem totes molt contentes i molt felices, i és una il·lusió meravellosa que estigui aquesta plaça tan plena en un dia com el d'avui. Però sí que us demano que ens corresponsabilitzem entre totes i tots per garantir la seguretat col·lectiva i perquè després no ens diguin que generem el caos i demostrem que efectivament sabem autogestionar-nos. No, gràcies no. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per fer-ho possible. Jo simplement he estat cara visible, i avui soc alcaldessa, que no és poc, però ho soc pel vostre mandat, per la vostra voluntat, pel vostre esforç, i estic aquí per seguir obeint el mandat ciutadà que ha volgut un canvi a la ciutat de Barcelona. Nunca más solos ni solas, nunca más. Us he de dir també que ens perdoneu si avui fins i tot semblem una mica atordits o confusos. Portem dues o tres setmanes des del dia de les eleccions on això ha estat una muntanya russa d'emocions, on ha sigut moltíssima feina, on hem hagut també d'aprendre un munt de coses noves del funcionament de les administracions que no coneixíem des de dintre. De cop hem hagut de fer un munt de reunions, hem hagut de, per exemple, reunir-nos amb les escortes, perquè una alcaldessa porta escortes i és una cosa que no coneixia. I com aquesta anècdota n'hi ha hagut moltíssimes més. I avui ha sigut un dia intens, llarg, de moltíssims discursos, amb un protocol que no és l'habitual per la gent que mai hem estat a prop del poder i que no hem viscut en primera persona aquests rituals. O sigui que avui estem emocionats, desbordats, també una mica cansats, però sobretot feliços. Feliços d'estar aquí, molt feliços. Quantes mujeres y cuántos hombres valientes, generosos, alegres, inteligentes, nosotras y nosotros, como alcaldesa y regidores y regidoras, farem lo imposible para estar a la, volta, a la vostra alzada, para estar a la alzada del vostre compromís, del vostre esforç, del vostre patiment també. 
perquè ho hem estat dient aquests dies i jo personalment ho he dit i avui ho he dit amb tota la força que he pogut, que ens creiem de veritat que estem aquí no per ser el govern de Barcelona en Comú ni per jo ser l'alcaldessa de Barcelona en Comú, sinó que la intenció és ser l'alcaldessa de tota la ciutat de Barcelona, de tots els veïns i les veïnes, dels que ens han votat i dels que no ens han votat, perquè estem aquí per defensar els drets de tothom. Perquè creiem... Perquè creiem fermament que Barcelona ho té tot per ser un exemple al món de ciutat pròspera, justa, democràtica, que garanteixi igualtat d'oportunitats, que no es desentengui de ningú. I avui una companya em deia, si tu no fossis alcaldessa, què li demanaries a una alcaldessa? I és una bona pregunta que us podria fer jo ara a vosaltres, però seria difícil organitzar la resposta. De les moltes coses que es podríem demanar a una alcaldessa que es presenta amb una candidatura com Barcelona en Comú, que ha expressat el mandat claríssim que cal un canvi en les formes de fer política, que calen unes institucions obertes on sigui la ciutadania la que realment mani i on s'acabi amb els privilegis i on s'acabi amb la corrupció i amb les males pràctiques, on realment hi hagi uns governants que estiguin per defensar el bé comú, l'interès general, per ser servidors públics al servei de la voluntat general. Fan falta moltíssimes qualitats, fan falta moltíssimes coses, molta intel·ligència, molta experiència, i això necessitarem tota l'experiència i tota la intel·ligència col·lectiva, no només fins aquí per guanyar les eleccions, sinó sobretot pel que comença a partir d'avui. Però també entenc que a una alcaldessa del canvi a la ciutat de Barcelona, amb la tradició que té aquesta ciutat, se li ha de demanar com a mínim diàleg, amplitud de mires, valentia, perquè ens caldrà molta valentia per fer front als reptes i als poders fàctics que s'han acostumat a manar massa en aquesta ciutat. Li demanaria sinceritat, li demanaria respecte per tothom, li demanaria moltes qualitats. Però jo avui voldria destacar-ne una que, a més, per mi ha sigut sempre motor de l'acció política i que crec que ara la necessitarem més que mai, que és l'empatia, que és la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, que és aconseguir governants que mai, mai siguin insensibles al patiment d'absolutament cap veí o veïna. Que tots nosaltres, els regidors i regidores i l'alcaldessa, tinguem com a màxima prioritat sense cap mena d'excusa i us demanem que no ens deixeu mai posar excuses, que mai, mai ens mostrem insensibles al patiment humà. Si per alguna cosa ha de servir la democràcia, si per alguna cosa han de servir les institucions democràtiques, és per fer l'impossible per deixar-se la pell, com us asseguro que nosaltres ens les deixarem, per acabar amb el patiment en aquesta ciutat. Que mai més ningú passi gana, ni es quedi sense escola, ni bé que menjador, que ningú es quedi al carrer quan hi ha milers de pisos buits en mans de grans propietaris. Que que cap persona sigui legal, que els joves no hagin de marxar, que tothom tingui les necessitats cobertes per desenvolupar el seu projecte de vida en respecte i amb llibertat en aquesta meravellosa ciutat que es diu Barcelona. Aquest és, sens dubte, l'objectiu que crec que ha de guiar totes les nostres actuacions i, si us plau, us demanem que no ens deixeu mai desviar-nos d'aquest objectiu. Us necessitarem més del que ja us hem necessitat fins ara. Perquè una cosa més... Ho hem aconseguit llum, sí. Una cosa més que us vull dir és que hem fet coses increïbles. Ens deien que no es podia i hem demostrat ja en moltes ocasions que es podia. I la gent comuna, la gent sense poder, sense gairebé recursos econòmics, sense grans influències, ens hem organitzat, ens hem ajuntat, hem col·laborat, hem cooperat, hem persistit, no ens hem deixat portar per la resignació i hem demostrat un cop més que sí que es podia.
però sí que voldria ara fer èmfasi en que estem acumulant moltes petites victòries que ens demostren que la gran victòria d'una Barcelona justa, democràtica, que sigui un exemple pel món, és possible, la podem tocar, la podem olorar, perquè efectivament estem construint molts petits miracles amb aquesta nova forma de fer política on tanta gent ha fet un pas endavant per corresponsabilitzar-se. I això ens ha permès fer moltes petites grans victòries fins al dia d'avui, com ja molta gent i molts col·lectius i entitats en aquesta ciutat ens havien demostrat que es podia fer. Això ens ha permès guanyar unes eleccions. Però una cosa és guanyar unes eleccions i una altra cosa és governar la ciutat que ara tot just comença aquesta gran aventura que significarà una feina inhumana. I per això us necessitarem. I encara us necessitarem més perquè una cosa és guanyar les eleccions, una altra cosa és governar i una altra cosa és manar de veritat i tenir poder de veritat. I per tenir poder de veritat, nosaltres, que no tenim diners ni tenim una gran influència en els poders fàctics d'aquesta ciutat, ni econòmics, ni judicials, ni mediàtics, la nostra força és i serà més que mai la gent, o sigui, vosaltres. Així que, si us plau, si us plau, us ho demano, no ens deixeu sols i soles. Estigueu alerta, estigueu alerta cap a nosaltres, perquè no ens desviem dels objectius perquè si alguna vegada fem coses que no hem de fer, no ens les perdoneu i feu el que calgui perquè rectifiquem. Però estigueu alerta també, perquè hi haurà moltes vegades que nosaltres donarem ordres per manar obeint a les vostres indicacions que construirem col·lectivament i hi haurà altres que no acceptaran aquestes ordres. I perquè realment la ciutadania pugui manar en aquesta ciutat, caldrà que la ciutadania no se'n torni a casa que segueixi mobilitzada en els barris, en els nostres meravellosos barris de la ciutat. I a sigui participant als districtes, a les institucions municipals o al moviment veïnal o a tots els col·lectius que lluiten i conquesten drets dia a dia en la ciutat i que seran més imprescindibles que mai. Que ningú s'equivoqui i no repetim errors del passat. Guanyar de veritat en democràcia vol dir que la ciutadania faci un pas endavant, participi, es corresponsabilitzi i realment s'atreveixi a governar. I per fer això ens hi haurem d'implicar a fons tots i totes nosaltres. Moltíssimes gràcies per estar aquí i moltíssimes gràcies per fer possible l'impossible, per fer història i per retornar-nos l'esperança a tanta i tantíssima gent. de conquistar drets dia a dia i de i de pues de demostrar que és la major quina és la majoria social i quina és la voluntat popular i intentar que realment comenci a governar el sentit comú. Abans fèiem esment a una de les lluites eh, més dures, més compromeses pels drets de tots en l'àmbit laboral, que és la dels companys de Movistar que estan exigint condicions laborals bàsiques dignes horari raonable, jornades laborables, dos dies de festa. El que tant ha costat aconseguir en vagues exemplars com les que va haver-hi en aquesta ciutat a la Canadenca i en aquest moment de regressió de drets hi ha gent que s'està jugant la vida per als nostres drets, per als drets de tots i totes nosaltres. Per això els companys i companyes de Movistar necessiten suport i en concret resulta que Fiscalia ha decidit imputar-los en un procediment penal per aquesta lluita i per, això, I per això convoquen el proper dilluns a les 12 en els jutjats. Sí? Doncs el dilluns a les 12 estiguem atents i atentes a la ciutat de la justícia i qui vulgui i pugui mostrar suport estaran els companys i companyes de la vaga de Movistar per defensar els drets de tots i totes.